안녕하세요 부부부릭입니다 오늘은 지난 영상에서 예고를 해드린 대로 이렇게 레고 닌자고 71738 잔의 타이탄 로봇 전투를 가지고 왔습니다 잔이 조종하는 타이탄 로봇은 닌자고 시즌5에서 잔이 구름의 한국에 가기 위해 동료들과 통곡의 산을 오를 때 처음으로 등장합니다 산 정상 근처에 있었던 굴타와의 전투에서 그만 산 밑으로 같이 굴러떨어져 버렸지만 후반부에 가서 보그 박사에 의해 업그레이드가 되면서 스틱스 마을에서 파멜의 지배자와 마지막 전투를 할때 대활약을 하게 됩니다 레고 닌자고 71738 잔의 타이탄 로봇 전투는 2015년에 나왔던 70737 타이탄 로봇 전투의 리메이크 버전으로 그 중에서 타이탄 로봇만을 업그레이드한 제품입니다 부품 수는 840피스고요 대상 연령은 9세 이상이며 가격은 89,900원입니다 박스를 먼저 살펴보면요 닌자고 TV 시리즈 5의 한 장면인 통곡의 선에서 유령 군단과의 전투신이 있고요 아래쪽에는 시즌5의 메인 빌런인 바람의 마스터 모로의 그림이 있습니다 뒤쪽에는 타이탄 로봇의 기믹과 크기를 알려주는 이미지가 있고 총 6개의 닌자고 10주년 레거시 미니 피규어 6종을 모으라고 꼬드기는 그림이 있네요 
닌자고 10주년 골든 제이 미니 피규어는 전용 받침대와 명판이 같이 들어있습니다. 받침대에는 제이의 컬러인 번개를 상징하는 파란색 7 곱하기 1 동그란 브릭이 장착되어 있습니다. 얼굴 표정은 단호한 표정과 장난기 어린 표정 두 가지가 있으며 눈썹이 각 표정마다 다르기 때문에 닌자 복면을 뒤집어서도 표정을 느낄 수 있습니다. 악세사리로는 골든 카타나 3개가 들어있고 몸통과 다리에 멋진 프린팅을 볼수 있는데요. 등 뒤에 칼집을 벗겨보면 숨겨진 프린팅을 발견하실 수 있습니다. 여기에는 닌자고 언어로 제2의 이니셜인 제2가 써져 있습니다. 단은 타이탄 로봇의 파일럿이며 이번 제품의 주인공입니다. 무기는 카타나 2개와 팔입니다. 닌자고 TV 시리즈 5를 배경으로 하고 있기 때문에 딥트톤으로 만든 감옷을 입고 있어서 검은색과 흰색이 조합된 몸통을 하고 있습니다. 가슴에 있는 문자는 잔을 상징하는 닌자고 언어이고 등에도 늑대 심볼이 있는데 잔과 늑대가 어떤 관계 있는지 아시는 분들은 댓글로 알려주세요. 궁금합니다. 저는 잔이 화를 다루는지 몰랐는데 시즌 8을 보니 닌자고 친구들이 그림체가 확 바뀌면서 잔은 화를 사용하더라고요. 그래서 여기도 화를 넣어준 것 같습니다. 닌자고 세계관은 컬러로 종족이나 원소를 표현하는 경우가 많은데요. 유령의 경우 야광색, 즉 밝은 연두색으로 표현을 합니다. 불타는 낫의 마스터인데 유령이므로 낫도 이렇게 표현을 했고요. 소울라차는 불타에 비해 별 특징은 없고 복면을 벗으면 불타와 얼굴이 똑같습니다. 심지어 예전 70737 타이탄 로봇 전투에서는 불타와 반샤의 얼굴 프린팅도 달랐다고 하던데 여기는 옷 프린팅까지 똑같습니다. 이 점이 조금 아쉬웠어요. 나름 네임드인데 말이죠. 하체의 가동 범위를 보면 고관절 부분은 앞으로는 많이 움직이지만 뒤로는 거의 가동할 수 없고요. 양 옆으로는 어느 정도 가동이 되기 때문에 기립 자세를 유지하는 데 도움이 됩니다. 무릎 관절도 상식적인 범위 안에서 가동이 가능하고요. 발목은 좌우는 자유롭게 가동하는데 앞뒤로는 가동이 제한적입니다. 그래도 한쪽 무릎 걸은 자세도 가능하고 계단 올라가는 포즈도 취할 수 있으니 이 정도면 상당히 양호하다고 생각합니다. 어깨 관절은 360도 회전이 되고 팔꿈치도 상식선에서 자유롭게 움직입니다. 상식을 벗어나는 범위는 멈치가 있어서 더 이상 가동이 안 되게 막아줍니다. 목은 완전 자유관절이어서 앞뒤 좌우 가동이 가능합니다. 어깨에 있는 스터드 슈터도 조립을 해야 하는 줄 알았는데 완성품물이 있더라고요. 그래서 겉에 브릭 몇 개만 조립하는데 그쳐서 조금 아쉬웠습니다. 그래도 성능은 발군이더군요. 조종석에는 모니터 스티커도 없고 아무것도 없는데 대신 조종 레버 두 개가 있습니다. 잔에 손에 쥐어서 태우고 싶었는데 좀 어렵더라고요. 결국 시도하다가 포기했습니다. 잔이 탑승할 때는 무기가 방해가 되는데 타이탄 엉덩이 쪽에 무기를 수납할 수 있어서 수납 후에 편안하게 탑승시킬 수 있습니다. 발목 쪽에는 부스터가 있는데요. 부스터는 밝은 야광 연두색 브릭을 사용해서 멋진 부스터를 연출하려 했던 것 같습니다만 생각보다 화려하지 않아서 이건 그저 그렇네요. 그냥 부스터를 작동시킬 수 있다 정도만 보시면 될것 같습니다. 아쉬운 부분이 있다면 제가 미숙해서 그런 거라고 생각하는데 가동을 할때 자꾸 뭐가 하나씩 떨어져요. 등에서 뭐가 떨어지거나 팔에서 뭐가 떨어지거나 해서 좀 짜증이 났습니다. 무게감도 있어서 넘어지면 꼭 수리를 해야 할 일이 발생하더군요. 그래도 저는 71738 잔의 타이탄 로봇 배틀은 정말 최고의 레고라고 생각을 합니다. 나머지 장점들이 아쉬운 점들을 전부 씹어먹고 있거든요. 만약에 예산은 한정적이라 딱 하나밖에 레고를 구입할 수 없다고 한다면 이것을 구입하세요. 저는 추천드립니다. 오늘 리뷰는 여기까지입니다. 저는 다음에 다른 레고를 가지고 아마도 닌자고 시티 정원이 될것 같은데 아무튼 다시 찾아오겠습니다. 그럼 여러분 안녕